Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita dapat menyelesaikan tugas farmakognosi pada kesempatan kali ini Saya, Diana Sesmita Sari, akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 5 Yang berjudul Resin dari Mir dan Guayaj Dari kelompok 5 Beranggotakan enam orang Yang pertama, Bella Octavia Yang kedua, Dewi Indah Ayu Ardianti Vistalia Yang ketiga, saya sendiri, Diana Sasmita Sari Dan yang keempat, Erlita Layina Sulestiawati Yang kelima, Fauzani Sulaili Dan yang keenam, yaitu Fauzi Ramadan Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi Indah Ayu Ardianti Mir, sinonim dari Mir yaitu Absinian Mir Afrikan Mir, Amiris Kataf, Arabian Mir, Bal, Balsamu Dendron Mirha, Balsamu Dendrum Habsinicum, Balsamu Dendrum Mirha, Medilium, Family, Bursirase, Kerajaan, Plantai, Marga, Komipora, Genus, Komipora, Spesies dari Keluarga Kemenyan, Bursirase dan Mur, Komipora Mirha, Deskripsi mir. Mir merupakan resin yang tanaman yang getahnya keluar dari kulit pohon. Pohon tanaman ini identik dengan durinya. Mir atau biasa disebut mur. Mur sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pahit. Minyak mur memiliki bau berasap. Biasa digunakan sebagai kemenyan atau minyak wangi. Selain itu, kandungan resin gum oleo juga digunakan sebagai obat. Pewangian ini dibuat dari mir, bits atau biji mir atau detarium mikokarpum yang ditumbuk. Mur minyak diekstraksi dengan destilasi uap dari... Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang konstituen fitokimia dari mir. Yang pertama ada resin gum oleo atau yang disebut dengan campuran yang terdiri dari resin dan gum. Dikenal pula dengan damar lendir. Sementara itu, oleogom resin campuran antara berasal dari gom resin dan minyak atsiri. Ada juga kandungan terpenoid dan seski, sesquiterpen. Konstituen fitokimia lainnya dari mir, ada juga elemen 0,5%, dehidroaromadendran 0,1%, furonodiene 15,0%, alemol 0,2%, Kurzeren 40,1%, pinene, linalol, mirsen, limonene, dan oktil asetat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mir. Pada bidang kesehatan, mur terdapat senyawa elemol yang memiliki aroma khas yang wangi. Hal tersebut dapat digunakan untuk menenangkan dan meredakan stroke. Sedangkan dalam bidang farmasi, terdapat senyawa pinene dalam mir yang dapat digunakan untuk pembuatan sabun dan parfum sebagai obat kumur dan juga sebagai antiseptik dan antibakteri cara memperoleh ketika suatu pohon terluka sampai menembus kayu dan masuk ke bagian kayu lunak support, maka pohon itu mengeluarkan resin kumur sebagaimana kemenyan frankiskens adalah suatu resin sewaktu orang memanen mur mereka melukai pohon-pohon jenis itu berulang kali untuk mengumpulkan gom. Gom mur bersifat seperti malam dan menggumpal dengan cepat setelah dipanen. Gom itu menjadi keras dan mengkilat. Gom itu berwarna agak kekuningan, dapat berupa jernih atau kabur seiring dengan waktu, warnanya berubah lebih gelap dan muncul garis-garis putih. Daerah asal Mediterania Timur dan khususnya di Semenanjung Arabia, organoleptik, batang, Batangnya bengkak, bersisik, tebal, coklat, daunnya kecil, bunga kecil, buah, lonjong, halus, berwarna coklat, dengan panjang 2-4 mm. Bijinya halus. Guayak, sinonim, gum guayakum, guayakum resin, resin guayak, family, zikopilase, kingdom, lantai, marga guayakum, Genus Guayacum spesies dari Guayacum officinale. Deskripsi Guayac Guayacum officinale atau sering disebut Guayacum resin atau gum resin atau resin Guayac adalah tumbuhan 
yang memiliki kandungan resin di mana resin guayak ini sendiri diperoleh dari kayu guayak pada batang kayu dilubangi dan dipanasi agar resin mencair dan resin mengalir keluar gua cukum officinale ini sendiri biasanya digunakan sebagai diafretik dan ekspektoran di mana ekspektoran sendiri adalah bahan untuk melonggarkan lendir yang ada dalam tenggorokan Konstituen fitokimia guayak Alkohol-alkohol resinat yang terdiri dari alkohol komplek atau resinotamol sebagai polimerasi alkohol dama resinol yang terdapat dalam keadaan bebas maupun terikat sebagai ester dengan asam aromatis seperti asam guayakonak yang terdapat dalam guayak Guayak ini sendiri mengandung 15% resin dan saponin Kegunaan guayak digunakan sebagai peraksi uji darah dan darah HB dalam bidang kesehatan. Kemudian digunakan sebagai ekspektoran diafuretik dalam bidang farmasi. Cara memperoleh 1. Batang kayu dilubangi dan dipanasi dalam posisi miring sehingga kalau resin mencair dapat mengalir keluar. Potongan-potongan kayu dipanasi dengan mendidih yang dibubuh garam atau air laut resin yang dapat meleleh dalam 85 derajat sampai 95 derajat celcius akan mengapung di permukaan lalu, permukaan lalu dikumpulkan. Ketiga, potongan kayu diekstraksi dengan menggunakan alkohol dan istriknya diendapkan dengan menambahkannya ke dalam air lalu endapan dikumpulkan dan dikeringkan di mana akan menghasilkan isi mengandung beberapa asam resin yang termasuk ke dalam golongan lignam seperti podopilium resin organoleptik bongkahan tak beraturan dengan warna coklat-coklat kehijauan ketika kayu dipatahkan maka permukaan rebuhan Serpihan mengkilap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.